தருகின்றனுமக்கே வழியேறி வருகின்றேன் தேவா என்னை பலியாக்க வருகின்றேன் தேவா நான் பலியேறி வருகின்றேன் தேவா வருகின்றேன் தேவா தந்தை மகன் தூய் ஆவியாரின் பேராலே நம் ஆண்டுபராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அருளும் கடவுளின் அன்பும் தூய் ஆவியாரின் நட்புறவும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக கிறிஸ்துவில் அன்புமிக்க சோதர சோதர்களே இன்றைய திருப்பலியில் இறைவன் எம் ஒவ்வொருவரையும் விருந்துக்கு அழைக்கின்றார் இறை விருந்துக்கு அழைத்து வந்த நாம் இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்துவோம் இறை விருந்துக்கு அழைக்கப்பட்டு வர முடியாத மக்களுக்காக இந்த திருவிருந்திலே நாங்கள் விசேஷ விதமாக மன்றாடுவோம் அவ்வாறு இந்த திருப்பலியிலே மன்றாடும்படி என்னை கேட்டுக்கொண்ட அனைவருக்காகவும் இந்த திருப்பலி ஒப்பு கொடுக்கப்படுகின்றது உங்கள் உள்ளங்களிலே இருக்கும் வேண்டுதல்கள் அனை அனைத்திற்காகவும் இந்த திருப்பலி ஒப்பு கொடுக்கப்படுகின்றது திருப்பலியை தகுதியான முறையில் ஒப்புக் கொடுக்கும் பொருட்டு இறைவனுக்கு எதிராக இறை மக்களுக்கு எதிராக நாங்கள் செய்த குற்றங்களுக்காக குறைகளுக்காக மனம் வருந்துவோம் இறைவனிடம் மன்னிப்பு கேட்போம் எல்லாம் வல்ல இறைவனிடமும் சகோதர சகோதரிகளே உங்களிடமும் நான் பாவி என்று ஏற்றுக்கொள்ளுகின்றேன் ஏனெனில் என் சிந்தனையாலும் சொல்லாலும் செயலாலும் கடமையில் தவறியதாலும் பாவங்கள் பல செய்தேன் என் பாவமே என் பாவமே என் பெரும் பாவமே ஆகையால் எப்பொழுதும் கன்னியான பரிசுத்தமரையாயும் வானதூதர் புனிதர் அனைவரையும் சகோதர சகோதரிகளே உங்களையும் நம் இறைவனாகிய ஆண்டவரிடம் எனக்காக வேண்டிக் கொள்ள மன்றாடுகின்றேன் எல்லாம் வல்ல இறைவன் நம் மீது இரக்கம் வைத்து நம் பாவங்கள் அனைத்தையும் மன்னித்து நம் ஒவ்வொருவரையும் நித்திய வாழ்வுக்கு அழைத்துச் செல்வாராக ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும் கிறிஸ்துவே இரக்கமாயிரும் ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும் உன்னதங்களிலே கடவுளுக்கு மாற்றி உண்டாகுக உலகில் நண்பனதோர்க்கு அமைதியாகுக உமை போல்கின்றோம் உமை வாழ்த்துகின்றோம் உமை ஆராதிக்கின்றோம் உமை மயிமைப்படுத்துகின்றோம் முதுமேலான மாட்சியின் பொருட்டு உமக்கு நன்றி கூறுகின்றோம் ஆண்டவராகிய இறைவா வானுலக அரசரே எல்லாம் வல்ல தந்தை ஆகிய இறைவா ஒரே மகனா யுதித்து ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவே ஆண்டவராகிய இறைவா இறைவனின் செம்மறியே தந்தையின் திருமகனே உலகின் பாவங்களை போக்குபவரே எங்கள் மேல் இறக்கமாயிரும் உலகின் பாவங்களை போக்குபவரே எங்கள் மன்றாட்டை ஏற்றரலும் தந்தையின் வள பக்கம் வீற்றிருப்பவரே எங்கள் மேல் இறக்கமாயிரும் ஏனெனில் இயேசு கிறிஸ்துவே நீர் ஒருவரே தூயவர் நீர் ஒருவரே ஆண்டவர் நீர் ஒருவரே உன்னதர் தூய ஆவியாரோடு தந்தையாகிய இறைவனின் மாட்சியில் இருப்பவர் நீரே ஆமேன் மன்றாடுவோமாக ஆண்டவரே உமது அருள் என்றும் எங்கள் முன் செல்லவும் எங்களை தொடர்ந்து வரவும் உம்மை வேண்டுகின்றோம் அதனால் நாங்கள் நச்செயல் புரிவதில் என்றும் கருத்தாய் இருக்க செய்வீராக உம்மோடு தூய ஆவியாரின் ஒன்றிப்பில் என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்ற எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் சிறந்ததொரு விருதை விருந்தை ஏற்பாடு செய்வார் அனைவரின் துன்பத் துகிலை தூக்கி எறிவார் இறைவாக்கினர் எசையா நூலிலிருந்து வாசகம் படைகளின் ஆண்டவர் இந்த மலையில் மக்களினங்கள் அனைவருக்கும் சிறந்ததொரு விருந்தை ஏற்பாடு செய்வார் அதில் சுவைமிக்க பண்டங்களும் பழரச பானமும் கொழுப்பான இறைச்சி துண்டுகளும் வடிகட்டி பக்குவப்படுத்திய திராட்சை ரசமும் பரிமாறப்படும் மக்களினங்கள் அனைவரின் முகத்தை மூடியுள்ள முக்காட்டை இந்த மழையில் அவர் அகற்றிவிடுவார் 
பிற இனத்தார் அனைவரின் துன்ப துகிலை தூக்கி எறிவார் என்றுமே இல்லாதவாறு சாவை ஒழித்து விடுவார் என் தலைவராகிய ஆண்டவர் எல்லா முகங்களிலிருந்தும் கண்ணீரை துடைத்து விடுவார் தன் மக்களுக்கு ஏற்பட்ட நிந்தையை இம்மண்ணுலகில் அகற்றி விடுவார் ஏனெனில் ஆண்டவரே இதை உரைத்தார் அந்நாளில் அவர்கள் சொல்வார்கள் இவரே நம் கடவுள் இவருக்கென்றே நாம் காத்திருந்தோம் இவர் நம்மை விடுவிப்பார் இவரே ஆண்டவர் இவருக்காகவே நாம் காத்திருந்தோம் இவர் தரும் மீட்பில் நாம் மகிழ்ந்து அக்களிப்போம் ஆண்டவரின் ஆற்றல் இம்மழையில் தங்கியிருக்கும் ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு இறைவா உமக்கு நன்றி பதிலுரை பாடல் பல்லவி நான் ஆண்டவரின் இல்லத்தில் நெடுநாள் வாழ்ந்திருப்பேன் நான் ஆண்டவர் இல்லத்தில் வெகுநாள் வாழ்ந்திருப்பேன் ஆண்டவரே என் ஆயர் எனக்கு எதுவும் குறையில்லை பசும் புல்வெளி மீது என்னை அவர் இழைப்பாறச் செய்வார் அமைதியான நீர்நிலைகளுக்கு என்னை அழைத்துச் செல்வார் அவர் எனக்கு புத்துயிர் அளிப்பார் பல்லவி நான் ஆண்டவரின் இல்லத்தில் நெடுநாள் வாழ்ந்திருப்பேன் தம் பெயர் கேற்ப என்னை நீதி வழி நடத்திடுவார் மேலும் சாவின் இருள் சூழ் பள்ளத்தாக்கில் நான் நடக்க நேர்ந்தாலும் நீர் என்னோடு இருப்பதால் எத்திங்கிற்கும் அஞ்சிடேன் உம் கோளும் நெடுங்கழியும் என்னை தேற்றும் பல்லவி நான் ஆண்டவரின் இல்லத்தில் நெடுநாள் வாழ்ந்திருப்பேன் என்னுடைய எதிரிகளின் கண்முன்னே எனக்கு ஒரு விருந்தினை ஏற்பாடு செய்கின்றீர் என் தலையில் நறுமண தைலம் பூசுகின்றீர் எனது பாத்திரம் நிரம்பி வழிகின்றது பல்லவி நான் ஆண்டவரின் இல்லத்தில் நெடுநாள் வாழ்ந்திருப்பேன் உண்மையாகவே என் வாழ்நாள் எல்லாம் உம் அருணாளம் பேரன்பும் என்னை குடை சூழ்ந்து வரும் நான் ஆண்டவரின் இல்லத்தில் நெடுநாள் வாழ்ந்திருப்பேன் பல்லவி நான் ஆண்டவரின் இல்லத்தில் நெடுநாள் வாழ்ந்திருப்பேன் இரண்டாம் வாசகம் எனக்கு வலு ஊட்டுகிறவரின் துணை கொண்டு எதையும் செய்யும் ஆற்றல் எனக்கு உண்டு திருத்தூதர் பவுல் பிலிப்பியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் சகோதர சகோதரிகளே எனக்கு வறுமையிலும் வாழ தெரியும் வளமையிலும் வாழ தெரியும் வயிறார உண்ணவோ பட்டினி கிடக்கவோ நிறைவோ குறைவோ எதிலும் எந்த சூழலிலும் வாழ பயிற்சி பெற்றிருக்கிறேன் எனக்கு வலு ஊட்டுகிறவரின் துணை கொண்டு எதையும் செய்ய எனக்கு ஆற்றல் உண்டு ஆயினும் நான் பட்ட துன்பத்தில் நீங்கள் பங்கு கொண்டது உங்கள் நன்மணத்தை காட்டுகிறது என் கடவுள் கிறிஸ்து இயேசுவின் வழியாய் தம் ஒப்பற்ற செல்வத்தை கொண்டு உங்கள் தேவைகள் அனைத்தையும் நிறைவு செய்வார் நம் தந்தையாகிய கடவுளுக்கு என்றென்று மாற்றி உரித்தாக்குக ஆமேன் ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு விரைவா உமக்கு நன்றி கடவுளுடைய அழைப்பு உங்களுக்கு எத்தகைய எதிர்நோக்கை தந்துள்ளது என்று நீங்கள் அறியுமாறு உங்கள் அகக்கண்கள் ஒழியூட்ட பெருவனவாக ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக புனித மத்தை எழுதிய பரிசுத்த நச்செய்தியிலிருந்து வாசகம் அக்காலத்தில் இயேசு மீண்டும் தலைமை குருக்களையும் மக்களின் மூப்பர்களையும் பார்த்து உவமைகள் வாயிலாக பேசியது விண்ணரசை பின்வரும் நிகழ்ச்சிக்கு ஒப்பிடலாம் அரசர் ஒருவர் தம் மகனுக்கு திருமணம் நடத்தினார் 
திருமணத்திற்கு அழைப்பு பெற்றவர்களை கூட்டிக் கொண்டு வருமாறு அவர் தம் பணியாளர்களை அனுப்பினார் அவர்களோ வர விரும்பவில்லை மீண்டும் அவர் வேறு பணியாளர்களிடம் நான் விருந்து ஏற்பாடு செய்திருக்கின்றேன் காளைகளையும் கொழுத்த கன்றுகளையும் அடித்து சமையல் எல்லாம் தயாராய் உள்ளது திருமணத்திற்கு வாருங்கள் என அழைப்பு பெற்றவர்களுக்கு கூறுங்கள் என்று சொல்லி அனுப்பினார் அழைப்பு பெற்றவர்களோ அதை பொருட்படுத்தவில்லை ஒருவர் தம் வயலுக்கு சென்றார் வேறு ஒருவர் தம் கடைக்கு சென்றார் மற்றவர்களோ அவருடைய பணியாளர்களை பிடித்து இழிவுபடுத்தி கொலை செய்தார்கள் அப்பொழுது அரசர் சினமுற்று தம் படையை அனுப்பி அக்கொலையாளிகளை கொன்றொழித்தார் அவர்களுடைய நகரத்தையும் தீக்கிரையாக்கினார் பின்னர் தம் பணியாளர்களிடம் திருமண விருந்து ஏற்பாடாகியுள்ளது அழைக்க பெற்றவர்களோ தகுதியற்றவர்களாய் இருக்கின்றார்கள் நீங்கள் போய் சாலையோரங்களில் காணும் எல்லோரையும் திருமண விருந்துக்கு அழைத்து வாருங்கள் என்றார் அந்த பணியாளர்கள் வெளியே சென்று வழியில் கண்ட நல்லோர் தீயோர் யாவரையும் கூட்டி வந்தனர் திருமண மண்டபம் விருந்திரனால் நிரம்பி வழிந்தது அரசர் விருந்தினரை பார்க்க வந்தபோது அங்கே திருமண ஆடை அணியாத ஒருவரை கண்டார் அரசர் அவனை பார்த்து நண்பனே திருமண ஆடையின்றி எவ்வாறு நீ உள்ளே நுழைந்தாய் என்று கேட்டார் அவனோ வாயடத்து போய் நின்றான் அப்போது அரசர் தம் பணியாளர்களிடம் அவனுடைய காலையும் கையையும் கட்டி புறம்பே உள்ள இருளில் தள்ளுங்கள் அங்கே அழுகையும் அங்கலாய்ப்பும் இருக்கும் என்றார் இவ்வாறு அழைப்பு பெற்றவர்களோ பலர் ஆனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களோ சிலர் என்றார் இது கிறிஸ்துவின் வாழ்வு தரும் நச்செய்தி புனித சம்மனசுகளின் ராக்கினி ஆலயத்தை பற்றி வேறு பங்கு மக்கள் கூறும் பொழுது சொல்லும் விடயம் அந்த குன்றின் மேல் இருக்கும் ஆலயமா குன்று என்று சொன்னால் தெரியுங்கள சின்னமலை அந்த மலையின் மேல் இருக்கும் ஆலயமா என்று கேட்பார்கள் உங்களில் எத்தனை பேருக்கு தெரியுமோ தெரியாது பழங்காலத்தில் ஆலயங்கள் கட்டும் பொழுது எப்படியான இடத்துல கட்டுவாங்க சாதாரணமாக எம்ஆர்டி இருக்கிற இடம் பார்த்து பஸ் டிப்போ இருக்கிற இடம் பார்த்து அல்லது நல்ல மோல் இருக்கிற இடம் பார்த்து மக்களுக்கு வசதியாக இருக்கா இல்லையா என்று பார்த்து கட்டுவார்களா இல்லை பழைய காலத்தில் ஆலயங்கள் கட்டும் பொழுது மலை மேல் கட்டுவார்கள் உயரமான இடத்தில் கட்டுவார்கள் மக்கள் பார்க்கும் பொழுது தெரியும் ஒரு இடத்திலே எங்கிருந்து பார்த்தாலும் தெரியும்படி கட்டுவார்கள் ஒரு காலத்தில் எங்கிருந்து பார்த்தாலும் சென் மேரி ஆஃப் தி ஏஞ்சல்ஸ் சம்மனசுகள் என்ற ஆக்கின ஆலயம் தெரிந்திருக்கும் என்னென்று சொன்னால் உயரமான இடத்தில் இருக்கின்றது காரணம் என்னென்று சொன்னால் பழைய பாட்டின் விசுவாசத்தின்படி கடவுள் வாழும் இட இடமானது உயரமான மலையில் இருக்கும் இன்றைய முதல் வாசகம் படைகளின் ஆண்டவர் இந்த மலையில் மக்களினங்கள் அனைவருக்கும் சிறந்ததொரு விருந்தினை ஏற்பாடு செய்வார் அதில் சுவைமிக்க பண்டங்களும் பல சிறப்பானமும் கொழுப்பான இறைச்சி துண்டுகளும் வடிகட்டி பக்குவப்படுத்திய திராட்சை ரசமும் பரிமாறப்படும் இது பழைய ஏற்பாடு அதுக்காக நம்ம இப்படி தான் இருக்கணும் என்று சொல்லிட்டு வடிகட்டிய திராட்சை சிலரசம் இருந்தாகணும்னு நினைக்காதீங்க இது பழைய ஏற்பாடு அவர்களது கலாச்சாரம் அப்படி இருந்தது நம்ம கலாச்சாரம் வேறு 
இதில் இசையா சிறைவாக்கினர் என்ன சொல்கின்றார் தனது இல்லத்திலே தனது உறைவிடத்திலே இறைவன் மக்களுக்கு ஒரு அரிய விருந்தினை ஏற்பாடு செய்கின்றார் இன்றைய நச்செய்தி வாசகத்தில் இயேசு சொல்லும் உவமையிலே யார் மக்களை விருந்துக்கு அழைக்கின்றார்கள் யார் அரசன் அரசன் தனது ஒரே மகனின் விருந்துக்கு மக்களை அழைக்கின்றார் நம்ம அதை இறையியல் விதத்திலே சொல்ல போனால் முதல் வாசகத்தோடு நாங்கள் ஒப்பிடு பார்க்கும் பொழுது இறை தந்தையானவர் கிறிஸ்துவின் விருந்துக்கு மக்களை அழைக்கின்றார் இதில் முக்கியமானது என்னன்னு சொன்னால் இறைவன் விருந்துக்கு மக்களை அழைக்கின்றார் உன்னதமான உணவை அவர்களுக்கு தயார் செய்கின்றார் பிரச்சனைகள் கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் ஒன்றுமே இருக்காத இந்த விருந்தில் கலந்து கொண்டார் அப்ப நம்ம உலகத்தில் துன்பங்கள் கஷ்டங்கள் கொரோனா அது இது இருப்பதற்கு காரணம் என்னவென்று நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த விருந்தில் நாங்கள் கலந்து கொண்டால் முதல் வாசகம் சொல்லும் அழுகை இருக்காது அங்கலாய்ப்பு இருக்காது கஷ்டம் இருக்காது துன்பம் இருக்காது ஆனால் நச்செய்தியிலே உவமையிலே விருந்திற்கு அழைக்கப்பட்டவர்கள் வர முடியாமல் இல்லை வேறு வேலை இருந்ததாக சொல்லப்படவில்லை வர விரும்பவில்லை நச்செய்தி என்ன சொல்கின்றது அவர்கள் வர விரும்பவில்லை திருப்பி இன்னொரு செய்தி அனுப்பும் பொழுது அந்த செய்தியை கூட அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஆகவே அந்த அரசன் இறைவன் அவர்களை தண்டிக்கிறார் அதோடு முடிந்திருந்தா பரவாயில்ல ஆனால் அந்த ஊமை அதோடு முடியல தண்டித்த பிறகு இறைவன் அந்த அரசன் என்ன செய்கின்றார் மீண்டும் தனது சேவையாளர்களை அனுப்பி வேலையாட்களை அனுப்பி பாதையோரம் இருக்கும் அனைவரையும் நீங்கள் கூட்டி வாருங்கள் மிகவும் அருமையாக சொல்லப்படுகின்றது அவர்கள் சென்று நல்லவர்களையும் கெட்டவர்களையும் தகுதியுள்ளவர்களையும் தகுதி இல்லாதவர்களையும் அழைத்து வந்தார்கள் இது நம்ம ரொம்ப கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் நல்லவர்கள் கெட்டவர்கள் இரண்டு பேருமே அழைக்கப்படுகின்றார்கள் மக்கள் வருகிறார்கள் அனைவரும் வருகிறார்கள் திருமண மண்டபம் நிரம்பி வழிகின்றது இதோடு முடிந்திருந்தால் கூட பரவாயில்லை அடுத்து நடக்கும் நிகழ்ச்சி எனக்கு ரொம்ப காலமாக இருக்கும் ஒரு பெரிய மன உளைச்சல் அவரே கூப்பிடுவாராம் நல்லவர்களையும் கூப்பிடுவாராம் கெட்டவர்களையும் கூப்பிடுவாராம் ஆனால் அவர்கள் வந்த பிறகு ஏன் திருமண விருந்திற்கு தகுதியான உடையில் இல்லை என்று சொல்லி அவனுக்கு தண்டனையும் வழங்குவாராம் எல்லாரும் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க தானே இது ரொம்ப கொடூரமா இல்ல இல்லையா இல்லையா என்ன பொறுத்தளவில் ரொம்ப காலமா இந்த உவமையை நான் அரைவாசியோடு முடிந்திருந்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று நினைத்தேன் ஏன் ஏன் என்று சொன்னால் அரசன் ஏன் இப்படி செய்கின்றார் கம் ஆஸ் யூ ஆ சொல்றாங்கல்ல ஆங்கிலத்தில் ஒரு பாடல் இருக்கின்றது கம் ஆஸ் யூ ஆ தட்ஸ் வாட் ஐ வாண்ட் யூ நீங்கள் உள்ளது உள்ளபடியே வாருங்கள் ஆனால் பிரச்சனை என்னன்னு சொன்னால் வந்த பிறகு நீங்கள் அப்படியே தான் இருக்க போகின்றீர்களா இறை விருந்துக்கு நாங்கள் பங்கு பெறும் பொழுது நாம் மாற வேண்டாமா நல்லவர்களும் கெட்டவர்களும் அழைக்கப்பட்டாலும் கூட நாம் உட்கொள்ளும் இந்த திருவிருந்து நம்மை மாற்ற வேண்டாமா ஆயினும் உள்ள வரும் பொழுது அவருக்கு உடை இல்லாமல் வந்திருக்கின்றார் என்று சொல்லி தண்டனை கொடுப்பது நல்லதா கெட்டதா 
நீங்கள் இந்த கலாச்சார பின்னணியை தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும் இந்தியாவில் கொரோனா எல்லாம் ரொம்ப உச்சத்தில் போயிட்டு இருக்கு போன வாரம் ஒரு ஒரு வீட்டில் ஒரு ரெண்டு பேரோடு பேசிகிட்டு இருக்கும் பொழுது அவங்க சொன்னாங்க நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற உறவினர்களுக்கு அழைப்பிதழ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது திருமண அழைப்பிதழ் அப்போ நான் கேட்டேன் இந்த காலத்தில் எப்படி போகலாம் போக முடியாது இல்லை ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு போகிறேன்னு சொன்னால் ஏதோ ஒரு இது கேட்குறாங்கல்ல என்னது இ பாஸ் கேட்குறாங்க எப்படி செய்யலாம் அப்போ அவங்க சொன்னது தூக்கி வாரி போட்டுச்சு இப்போ அதை திருமண அழைப்புதலோடு சேர்ந்து நமக்கு அவங்க இ பாஸ் அப்ளை பண்ணி அவங்க எடுத்து இ பாஸோடு சேர்த்து திருமண அழைப்புதலையும் கொடுக்குறாங்க அப்போ நம்ம வர முடியாது என்று சொல்ல முடியாது அந்த காலத்தில் திருமணத்திற்கு போகும் பொழுது வாசலிலே திருமணத்திற்கு ஏற்ற உடைகள் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படும் அவர்களுக்கு எந்த உடை தேவை என்பதை அவர்கள் தீர்மானித்து அதை எடுத்து உடுத்தி கொண்டு போகலாம் அதனால் தான் நீங்கள் அந்த கேள்வியை மீண்டும் சரியாக கேட்டால் அரசன் திருமணத்திற்கு தகுதியில்லாத உடையுடன் உடையுடன் வந்தவனை பார்த்து கேட்கின்றார் தகுதியான உடை என்று நீ எவ்வாறு உள்ளே நுழைந்தாய் இல்லையா ப்ரீ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இல்லாமல் நீங்கள் எப்படி உள்ள வரலாம் வாசலில் இருந்து நாலஞ்சு பேர் உங்களை செக் பண்ணுறாங்களா இல்லையா 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 அவர் இல்லைன்னு சொல்கிறாரு ஆமாம் சொல்கிறாரு செக் பண்ணுறாங்களா இல்லையா நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணாமல் உள்ளே வரலாமா முடியாதா வர முடியாது ஆகவே அரசன் கேட்கின்றான் எவ்வாறு நீ உள்ளே வந்தாய் திருமணத்துக்கு ச சரியான உடை உனக்கு கொடுக்கப்படுகின்றது அதை உடுத்த வேண்டும் அதை உடுத்தாவிட்டால் உன்னை உள்ளே அனுப்ப மாட்டார்கள் சேஃப்டி ஆஃபீஸர்ஸ் ஆகவே அவன் உள்ளே வந்திருக்கின்றான் என்று சொன்னால் தகுதியற்ற முறையில் அவன் உண்மையாகவே ஆரம்பத்தில் அழைக்கப்பட்டு வர விரும்பாதவர்களை போல திருமண உடை கொடுக்கப்பட்டும் அதை உடுத்த விரும்பாமல் உள்ளே நுழைந்திருக்கின்றான் அதுதான் தகு தகுதியற்ற நிலை இரண்டாவது வாசகத்திலே புனித சின்னப்பர் பவுல் அடிகரார் அடிகளார் என்ன சொல்கின்றார் சகோதர சகோதரர்களே எனக்கு வறுமையிலும் வாழ தெரியும் வல் வளமையிலும் வாழ தெரியும் வயிறாறு உண்ணவோ பட்டினி கிடக்கவோ நிறைவு நிறைவோ குறைவோ எதிலும் எந்த சூழிலும் வா சூழலிலும் வாழ நான் பயிற்சி பெற்றிருக்கின்றேன் எனக்கு வலுவூட்டுகிறவரின் துணை கொண்டு எதையும் செய்யும் ஆற்றல் எனக்கு உண்டு ஆகவே நம்மை கிறிஸ்துவில் அன்புமிக்க சகோதர சகோதரர்களே தகுதியுள்ளவர்கள் ஆக்குவது இறைவன் நமக்கு கொடுக்கும் அருள் த கிரேஸ் is enough to make me worthy irai arul ennidam irundal naan taguthi ullavarganaga maarugindren engirund irai arul kedaikindrathu jnana snanam urudhi poostal thevanat karanai pacha thaba noil poostal thirumanam kuruthuvam idella enna thendu kekkringala thiru arul chaadhanam sacraments naam திரு அருட்சாதனங்களை தகுதியான முறையில் தக்க நேரத்தில் பெற்றுக்கொண்டால் அது நம்மை தகுதியுள்ளவர்களாக மாற்றும் என்னை தகுதியுள்ளவராக உள்ளவனாக மாற்றுவது எனது ஆற்றல் அல்ல எனது வல்லமை அல்ல எனது திறமை அல்ல இறை அருள் மட்டுமே என்னை இங்கிருந்து உங்களோடு பேச தகுதியுள்ளவனாக மாற்றுகின்றது இறைவன் அதை எனக்கு கொடுக்காதிருந்தால் நான் தகுதியற்றவனாக இருப்பேன் அந்த வல்லமையை இறைவன் ஒவ்வொருவருக்கும் தர வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் மன்றாடுவோம் இறைவன் எம்மை அழைக்கும் பொழுது அந்த அழைப்பி அழைப்பிற்கு செவிசாய்த்து இறைவனின் விருந்திலே தகுதியான முறையில் பங்கு பெறும் வரத்தை நாங்கள் இந்த திருப்பிள்ளியிலே வேண்டி மன்றாடுவோம் தந்தை மகன் தூயாவியாரின் பெயராலே அமேன் இறை ஆற்றலுடன் சேர்ந்து நம்மை மேலும் தகுதியுள்ளவர்களாக மாற்றுவது நாம் இறைவன் மேல் உள்ள 
வைத்திருக்கும் விசுவாசம் அனைவரும் எழுந்து நின்று இறை விசுவாசத்தை அறக்கேடுவோம் ஒரே கடவுளை நம்புகிறேன் விண்ணகமும் மண்ணகமும் காண்பவை காணாதவை யாவும் படைத்த எல்லாம் வல்ல தந்தை அவரே ஒரே மகனாய் உதித்த ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை நம்புகிறேன் இவர் காலங்களுக்கெல்லாம் முன்பே தந்தையிடமிருந்து பிறந்தார் கடவுள் நின்று கடவுளாக ஒளி நின்று ஒளியாக உண்மை கடவுள் நின்று உண்மை கடவுளாக உதித்தவர் இவர் உதித்தவர் உண்டாக்கப்பட்டவர் அல்ல தந்தையோடு ஒரே பொருளானவர் இவர் வழியாகவே யாவும் படைக்கப்பட்டன மனிதர் நமக்காகவும் நம் மீட்புக்காகவும் விண்ணகமிருந்து இறங்கினார் தூயாவியால் கண்ணிமறியாவிடம் உடலெடுத்து மனிதனானார் மேலும் நமக்காக போந்திய பிளாத்தின் அதிகாரத்தில் சிலுவையில் அறையப்பட்டு பாடுபட்டு இறந்து அடக்கம் செய்யப்பட்டார் மறை நூல்களின்படி மூன்றாம் நாள் உயிர் தெழுந்தார் விண்ணகத்து கலந்தரலே எல்லாம் உள்ள தந்தையின் வளப்பக்கம் வீற்றிருக்கின்றார் வாழ்வோரையும் இறந்தோரையும் தீர்ப்பிட மாட்சியுடன் மீண்டும் வரவிருக்கின்றார் அவரது ஆட்சிக்கு முடிவிராது தந்தையிடமிருந்தும் மகனிடமிருந்தும் புறப்படும் ஆண்டவரும் உயிரளிப்பவருமான தூய ஆவியாரை நம்புகிறேன் இவர் தந்தையோடும் மகனோடும் ஒன்றாக ஆராதனையும் மாட்சியும் பெறுகின்றார் விரைவாக்கினர்கள் வழியாக பேசியவர் இவரே ஒரே புனித கத்தோலிக்க திருத்தூதர் வழிவரும் திரு அவையை நம்புகிறேன் பாவ மன்னிப்புக்கான ஒரே திருமுழுக்கை ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் இறந்தோரின் உயிர்ப்பையும் வரவிருக்கும் மறுலக வாழ்வையும் எதிர்பார்க்கின்றேன் ஆமேன் இறைவன் மேலுள்ள விசுவாசத்தை அறுக்கேற்ற நாங்கள் இறை வார்த்தையினால் தூண்டப்பட்டு எமது அன்றாட தேவைகளுக்காக இறைவனிடம் மன்றாடுவோம் உங்கள் பத் உங்கள் பதில் எல்லாம் அல்ல இறைவா எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும் எல்லாம் அல்ல இறைவா எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும் எங்கள் அன்பு தந்தையே இறைவா எங்கள் பரிசுத்த திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் ஆயர்கள் குருக்கள் கன்னியர்கள் துறவரத்தார் ஆகிய அனைவரும் நல்லாயா நாம் இயேசுவை பின்பற்றி வாழவும் இறை பணிக்காக தாங்கள் ஏற்றுக்கொண்ட இந்த மறைபரப்பு பணியை திறம்பட நிறைவேற்றவும் தங்கள் பணியாலும் புனித வாழ்க்கையாலும் திருச்சபைக்கு என்றும் நற்கணிகளை கொடுக்கின்றவர்களாய் இருக்கவும் வேண்டுமென்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம் இல்லாமல் இறைவா எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும் வளமான வாழ்வை தருகின்ற இறைவா நீர் எங்களுக்கு செய்து வருகின்ற சகல நன்மைகளுக்கு நன்றி கூறுகின்றோம் எனக்கு வலுவூட்டுகிறவரின் துணை கொண்டு எதையும் செய்ய எனக்கு ஆற்றல் உண்டு என்ற புனித பவுல் அடியாரின் வார்த்தைக்கேற்ப இங்குள்ள எங்களையும் எங்கள் பெற்றோர்கள் பிள்ளைகள் உற்றார் உறவினர் நண்பர்கள் அனைவரையும் ஆசிர்வதித்து வழிநடத்த வேண்டுமென்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம் எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும் எங்கள் புகழிடமும் பலமும் ஆகிய இறைவா எம் குழந்தைகள் எம் குழந்தைகளை ஆசீர்வதியும் தேர்வுக்காக படிக்கின்ற எம் பிள்ளைகள் கருத்தாய் படிக்கவும் நல்ல முறையில் தேர்வு எழுதி தேர்ச்சி பெறவும் அவர்களுக்கு போதிய ஞானத்தையும் உமது ஆவியின் அருளையும் பொழிய வேண்டுமென்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம் இல்லாமல் இறைவா எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும் எங்கள் அன்பின் ஆண்டவரே நீர் ஒருவரே எங்கள் ஆண்டவர் நீர் ஒருவரே எங்கள் மீட்பர் உமக்காகவே நாங்கள் காத்திருக்கின்றோம் எங்களின் முகங்களிலிருந்து கண்ணீரை துடைத்துவிடும் உம் மக்களுக்கு ஏற்பட்ட நிந்தையாகிய இந்த தொற்று நோய் பரவலையும் அதனால் உள்ள பாதிப்புகளையும் இம்மண்ணிலிருந்து அகற்றி நீர் தரும் மீட்பில் நாங்கள் என்று மகிழ்ந்து அக்களிக்க வரமருள வேண்டுமென்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம் இல்லாமல் இறைவா எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும் சற்று நேரம் மௌனமாக நமது சொந்த கருத்துக்களுக்காக இறைவனிடம் மன்றாடுவோம் இல்லாமல் அன்பு தந்தையாக இறைவா நிறமை அழைக்கும் போது அந்த அழைப்பிற்கு செவி மடுக்கவும் அந்த அழைப்பை ஏற்றி நாங்கள் திருவிருந்தில் பங்கு பெறும் பொருள் பங்கு பெறும் பொழுது தகுதியான முறையில் பங்கு பெறவும் உமது அருள் வளங்களால் எம்மை மாற்றியருளும் எம்மை ஏற்றருளும் இந்த மன்றாட்டுக்களை எல்லாம் எங்கள் ஆண்டவராய் கிறிஸ்து வழியாக உம்மை பார்த்து மன்றாடுகின்றோம்
ஆண்டவர் அனைத்து உலக நிறைவாக உமை போற்றுகின்றோம் ஏனெனில் உமது அருட்பெருக்கிலிருந்து நாங்கள் இந்த அப்பத்தை பெற்றுக்கொண்டோம் நிலத்தின் விளைவின் மனது உழைப்பின் பயணமான இந்த அப்பத்தை உமக்கு கொடுக்கின்றோம் இது உமக்கு ஆன்ம உணவாக மாறும் இறைவன் என்றென்றும் வாழ்த்து பெறுவாராக ஆண்டு வரை அனைத்துலக நிறைவாகமை போற்றுகின்றோம் ஏனெனில் உமது அருட்பெருக்கிலிருந்து நாங்கள் இந்த ரசத்தை பெற்றுக்கொண்டோம் நிலத்தின் விளைவின் மனைந்த உழைப்பின் பயணமான இந்த ரசத்தை மோக்கப்பு கொடுக்கின்றோம் இது நமக்கு ஆன்ம பானமாக மாறும் இறைவன் என்றென்றும் வாழ்த்து பெறுவாராக சோதர சோதரிகளை நாங்கள் அனைவரும் ஒப்புக் கொடுக்கும் இந்த திருப்பலி நமது தந்தையாக இறைவனுக்கு ஏற்றதாகும்படி செவியுங்கள் ஆண்டு வரையின் நேரங்களுக்கு அழித்த கொடைகளையே நாங்கள் உமக்கு மனம் உவந்து அழிக்க அருள் புரியுமாறு உம்மை வேண்டுகின்றோம் இவ்வாறு உமது அருள் எங்களை தூய்மையாக்கி நாங்கள் நிறைவேற்றும் இதே மறை நிகழ்வுகள் வழியாக உமது புனிதப்படுத்தும் அருளை பெற்றுக்கொள்வோமாக எங்கள் ஆண்டவர் ஆகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக இதை எங்களை ஆண்டவரிடம் எழுப்புங்கள் நமது இறைவனாகிய ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம் ஆண்டவரே தூவியரான தந்தையே என்றும் வாழும் எல்லாம் வல்ல இறைவா என்னாலும் அவ்விடத்திலும் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துவது மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியுமாகும் எங்கள் கடமையும் மீட்புக்குரிய செயலுமாகும் ஏனெனில் பாவ பழியால் வெகு தொலைவில் அகன்றிருந்து உமது பிள்ளைகளை உமது திருமகனின் இரத்தத்தாலும் தூய ஆவியாரின் வல்லமையாலும் இந்த திரு விருந்தினாலும் உம்மோடு மீண்டும் ஒன்றிணைக்க திருவிழமானீர் இவ்வாறு உமது மக்கள் மூவொரு கடவுளின் ஒன்றிப்பால் இணைக்கப்பட்டு கிறிஸ்துவின் உடலும் தூய ஆவியாரின் கோவிலுமான திரு அவையை திகழச் செய்தீர் இதனால் பல வகையில் வெளிப்படும் உமது ஞானத்தை புகழச் செய்தீர் ஆகவே வானதூதர் திரளோடு ஒன்று சேர்ந்து நாங்கள் உம்மை புகழ்ந்தேத்தி மகிழ்ச்சியுடன் அறுக்கேட்டு சொல்வதாவது தூயவர் 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 வான் படைகளின் கடவுளாம் ஆண்டவர் விண்ணகமும் மன்னகமும் உமது ஆட்சியால் நிறைந்துள்ளன உன்னதங்களில் ஒசானா உன்னதங்களில் ஒசானா ஆண்டு வரே நேர்மையாகவே தூயவர் தூய்மைகள் அனைத்திற்கு மூற்று ஆகவே உடைய தூயாவியை பொழிந்து காணிக்கைகளை அரைச்சி தரள வேண்டும் என உம்மை மன்றாடுகின்றோம் இவ்வாறு இவை எமக்கு மத ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் திரு உடலும் திரு இரத்தமுமாக மாறுவனவாக அவர் பாடுபட மனம் வந்து தம்மை கையளித்த போது அப்பத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி வாழ்த்துரைத்து அதை தம் சீடர்களுக்கு அழைத்து இயேசு கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள் ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் எனது உடல் அவ்வண்ணமே உணவு அருந்திய பின் கிண்ணத்தையும் எடுத்து மீண்டும் உமக்கு நன்றி செலுத்தி தமது சீடர்களுக்கு அழைத்து இயேசு மீண்டும் கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள் ஏனெனில் இது புதிய நித்திய உடன்படிக்கைக்கான எனது இரத்தம் இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் எல்லோருக்காகவும் சிந்தப்படும் இதை எனது நினைவாக செய்யுங்கள் இது நம்பிக்கையின் மறைபொருள் ஆண்டவரே நீர் வருமளவும் உமது உரத்தை அறிக்கையிடுகின்றோம் உமது உயிர்ப்பினையும் எடுத்துரைக்கின்றோம் ஆகவே இறைவா நாங்கள் கிறிஸ்துவின் இறப்பினையும் உயிர்ப்பினையும் நினைவு கூர்ந்து வாழ்வு தரும் அப்பத்தையும் மீட்பளிக்கும் கிண்ணத்தையும் மகிழ்ச்சியுடன் நமக்கு ஒப்புக் கொடுக்கின்றோம் உமது திருமுன் நின்று ஊழியம் புரிய தகுந்தவர்கள் என நீரமை ஏற்றுக்கொண்டீர் எனவே மக்க நன்றி செலுத்துகின்றோம் மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் இரத்தத்திலும் பங்கு கொள்ளும் எங்களை தூய ஆவியானவர் ஒன்று சேர்த்தரள வேண்டும் என உண்மை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகின்றோம் இறைவா உலகெங்கும் பரவியிருக்கும் உமது திரு அவையை நினைவு கூர்ந்தரலும் எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் எங்கள் ஆயர் வில்லியம் 
எல்லா திரு நிலையினராகிய அனைவரோடும் உமது திரு அவை அன்பின் நிறைவை அடைய செய்தரலும் மேலும் உயிர்த்தலும் எதிர்நோக்குடன் துயில் கொள்ளும் உமது சகோதர சகோதரிகளையும் இறந்தோர் அனைவரையும் இரக்கத்துடன் நினைவு கூர்ந்து உமது திருமுக ஒளியினுள் ஏற்றுக்கொள்ளும் எங்கள் அனைவர் மீதும் இரக்கமாயிரும் இறைவனின் கன்னித்தாயான மாற்றமை மிக்க மறையால் அவருடைய கணவரான புனித யோசிப்பு புனித திருத்தூதர்கள் இவ்வுலகில் உமக்கு குகந்தவராய் இருந்தோர் ஆகிய புனிதர்கள் ஆகிய அனைவருடனும் நாங்கள் நிலை வாழ்வில் பங்கு கொள்ளும் தகுதி பெற்று உமது திருமகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை எப்பொழுதும் புகழ்ந்தேத்த வரமருள உம்மை மாண்டாடுகின்றோம் இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையே தூயாவியாரின் ஒன்றிப்பில் எல்லா புகழும் மாற்றியும் என்றென்று முமக்கு உரியதே ஆமே ஆமே மீட்பரின் கட்டளையால் கற்பிக்கப்பட்டு இறை படிப்பினையால் பயிற்சி பெற்ற நாம் துணிந்து செபிப்போம் விண்ணலகில் இருக்கிற எங்கள் தந்தையே உமது பெயர் தூயதென போற்ற பெருக உமது ஆட்சி வருக உமது திருவிழம் விண்ணலகில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலகிலும் நிறைவேறுக எங்கள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும் எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும் எங்களை சோதனைக்குட்படுத்தாதையும் தீமையிலிருந்து எங்களை விடுவித்தரலும் ஆண்டு வரை தீமைகள் அனைத்திலிருந்தும் நம்மை விடுவித்து எமது வாழ்நாளில் சமாதானத்தை கனிவிட நருள உம்மை மன்றாடுகின்றோம் உமது இரக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்பொழுதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமுமின்றி நலமாயிருப்போமாக நாங்கள் நம்பி இருக்கும் பேரின்ப வாழ்வையும் எமது மீட்பராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையையும் மகிழ்ச்சியுடன் எதிர்பார்த்திருக்கின்றோம் ஆண்டு வராகி இயேசு கிறிஸ்துவே சமாதானத்தை உங்களுக்கு விட்டுச் செல்கின்றேன் என் சமாதானத்தை உங்களுக்கு அளிக்கின்றேன் என்று உமது அப்போஸ்தலர்களுக்கும் என்று ஒவ்வொருவருக்கும் மொழிகின்றேன் நீர் எமது பாவங்களை பாராமல் எமது திருச்சபையின் விசுவாசத்தையை கண்ணோக்கி அந்த திருச்சபைக்கும் எமது குடும்பங்களுக்கும் சமாதானத்தையும் ஒற்றுமையும் தந்தருள திருவிழம் கொள்வீராக என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே அன்றுடைய சமாதானம் உங்களோடு என்றும் இருப்பதாக பிற இயேசுவின் அன்பையும் சமாதானத்தையும் ஒருவர் ஒருவருடன் பகிர்ந்து கொள்வோம் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே எங்கள் மேல் இறக்கமாயிரும் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே எங்கள் மேல் இறக்கமாயிரும் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே எங்களுக்கு சமாதானம் தந்திரலும் இதோ இறைவனின் செம்மறி திருவிருந்துக்கு எம் ஒவ்வொருவரையும் அழைக்கும் கிறிஸ்து அழைக்கப்பட்ட எம் ஒவ்வொருவரையும் தகுதியுள்ளவராக மாற்றும் கிறிஸ்து இவரது விருந்துக்கு அழைக்க பெற்ற நாம் அனைவருமே பேறு பெற்றவர்கள் ஆண்டு வரை தேவரின் நிலத்தில் எழுந்தருள நான் தகுதியற்றவன் ஆனால் ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லி எழலும் எனது ஆன்மா குணமடையும்
Que se encerran. Que se encerran. Que se encerran. Que se encerran. மன்றாடுவோமாக ஆண்டவரே மாண்புக்குரிய உண்மை பணிவுடன் வேண்டுகின்றோம் அதனால் புனிதமிக்க உடலாலும் இரத்தத்தாலும் 
எங்களுக்கு உணவு அளிப்பது போல திரு விருந்தில் எம்மை அழைத்தது போல எங்களை அவரது இறை இயல்பிலும் பங்கு பெற தகுதி உள்ளவராக மாற்றுவீராக எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக எல்லாம் வல்ல அன்பு தந்தையாகிய இறைவன் தந்தை மகன் தூய் ஆவியார் உங்களை ஆசிர்வதித்து பாதுகாத்து வழி நடத்துவாராக சென்று வாழுங்கள் திருப்பலை நமது வாழ்விலும் தொடரட்டும் சென்ற வாரம் நாங்கள் சிறுவர்கள் தினத்தை கொண்டாடினோம் சென்ற வாரம் வராத சிறுவர்கள் யாராவது இருக்கிறீங்களா எனி ஆஃப் த சில்ட்ரன் ஹூ டிட் அண்ட் கம் லாஸ்ட் வீக் நீங்கள் போகும் பொழுது நடு பாதையால் போங்க சிறுவர்கள் சரியா அங்கே பெண்ணுக்கு உங்களுக்காக பரிசு வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது சென்ற வாரம் வராத சிறுவர்கள் உங்கள் தாய் தந்தையர் பரிசு உங்களுக்காக கொண்டு வராத சிறுவர்கள் தயவு செய்து பெண்ணுக்கு பரிசு வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது சிறுவர் தினத்திற்காக ஒரு ஒரு பரிசு எடுத்து செல்லுங்கள் நன்றி சூடும் மாமணியே வச்சுட்டு அங்க ஒரு கோட்லஸ் மைக் இருக்குல்ல எடுத்துட்டு வாங்க அவன்கிட்ட கொடுத்துருங்க சுறுசுறுப்பா இருக்கும் சரி கோ 